नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो यशवंत अकॅडमीमध्ये आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत आपण सी सी आठच्या एकंदरीत पाचव्या पेपरचं डिस्कशन करणार आहोत त्यामध्ये मी सुरुवातीला तुमचे मराठीचे आणि इंग्लिशचे उत्तरे घेईल तर चला प्रश्न क्रमांक एक ते पाच पहिला उत्तर आहे पाहूयात तर प्रश्न क्रमांक पहिला बघा काय उताऱ्यावरून नोराबद्दल अचूक विधाने निवडा बरोबर हे एक सामाजिक समस्येविषयी पॅरेग्राफ बोलतो उतारा बोलतो एकूण उतारे एक पाच उतारे दिलेले आहेत बरोबर तर पहिला प्रश्न काय बघा उताऱ्यावरून नोराबद्दल अचूक विधान निवडा नोरा व्यसनदिनतेवर अभ्यास करणाऱ्या शास्त्रज्ञ आहेत बघा ह्या व्यसनदिनतेवरती अभ्यास करणारी व्यक्ती आहे स्त्री आहे बरोबर परंतु त्या शास्त्रज्ञ अभ्यासक वेगळा आणि शास्त्रज्ञ वेगळा त्याच्यामुळे ह्या शास्त्रज्ञ असा कुठेही उल्लेख आलेला नाही आहे ते अभ्यासक हा उल्लेख आलेला आहे पण शास्त्रज्ञाचा उल्लेख कुठेही नाही आहे त्याच्यामुळे अ स्टेटमेंट जे आहे ते चुकीचं आहे ब स्टेटमेंट बघा त्या स्पेनच्या आहेत त्या स्पॅनिश भाषा बोलतात याचा अर्थ त्या स्पेनच्या होत नाही आहेत उतारामध्ये बघा त्यांनी म्हणले स्पॅनिश भाषा बोलतात त्याच्यामुळे बही स्टेटमेंट चुकीचं आहे क ते नियमित व्यायाम करतात हे मात्र बरोबर आहे हा आपल्या उताऱ्यामध्ये याचा उल्लेख आलेला आहे तर आपलं उत्तर काय येईल बघा अ चुकीचा ब ही चुकीचा आणि क बरोबर म्हणजेच प्रश्न क्रमांक एक चं उत्तर येईल पर्याय क्रमांक तीन फक्त क योग्य दोन नंबरचा प्रश्न बघा सर्वांनी सोडवलेला असेल दोन नंबरचा प्रश्न व्यसनाधीन होण्यासाठी खालीलपैकी कोण कारणीभूत ठरेल पूर्ण पॅरेग्राफ वाचल्यानंतर ह्या पूर्ण आकलनावरती प्रश्न आहे बरेच जणांचं कन्फ्युजन असेल किंवा बरेच जणांना उत्तर सांगितल्यानंतर कळेल की नेमकं उत्तर काय ते बघा अ काय डोपा माइंड रसायन हे डोपा माइंड रसायन व्यसनदिनतेसाठी कारणीभूत ठरत नाही पॅरेग्राफ शेवटचे दोन पॅरेग्राफचं पूर्णपणे आकलन करावं लागतं आणि त्यानंतरच तुम्ही ह्या निष्कर्षापर्यंत किंवा याच्यावर येऊन पोचता की डोपा माइंड रसायन व्यसनदेसाठी कारणीभूत ठरत नाही ते आनंदासाठी ओके पण व्यसनदेसाठी नाही आहे पण अस्टेटमेंट काय तर ते चुकीचं आहे ब स्टेटमेंट आनंदाची तीव्रता टिकून ठेवण्यासाठी केलेला प्रयत्न तर आनंदाची तीव्रता टिकून ठेवण्यासाठी आपण काय करतो व्यसनदिनता होण्यास ते काय तर ठरतं तर कारणीभूत ठरतं हे मात्र काय तर बरोबर आहे मग दोनचं उत्तर येईल पर्याय क्रमांक दोन फक्त ब योग्य पर्याय क्रमांक सॉरी प्रश्न क्रमांक तीन बघा तुम्हाला योग्य विधान ओळखाय लावलंय अस्टेटमेंट बघा काय नोरांना कॉफी किंवा पान सहन होत नाही आता त्यांना आपल्या पॅरेग्राफमध्ये उताऱ्यामध्ये काय उल्लेख आहे बघा पॅरेग्राफ क्रमांक जर चेक केला आपण तर पॅरेग्राफ क्रमांक पहिलाच त्यांना कॉफी पान सुद्धा सहन होत नाही याचा अर्थ काय का माहिती आपण जसं कॉफी पान चहा पानाला निघालो म्हणजे चहा प्यायला निघालो असं म्हणतो तसंच इथं कॉफी पान म्हणजे कॉफी एकच न की कॉफी आणि पान ह्यात वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत तर कॉफी पान म्हणजे कॉफी पिणं हे त्यांना सहन होत नाही असं म्हणायचंय आपल्या याच्यामध्ये काय आलंय कॉफी किंवा पान याच्यामुळे हे मात्र अस्टेटमेंट चुकीचं ठरतं ब बघा डोपा माईन एक प्रकारे संपेरकाचं काम करतं पूर्ण आकलन जर केलं असेल तर ते एक काय तर रासायनिक द्रव्य आहे तर ते एक संपर्काप्रमाणे काम करतं का तर करतं ब स्टेटमेंट बरोबर आहे मग अ स्टेटमेंट चुकीचं आहे ब स्टेटमेंट बरोबर आहे आपल्याला ओळख विधान ओळखाय लावलंय त्याच्यामुळे फक्त काय येईल तर ब योग्य येईल म्हणजेच पर्याय क्रमांक दोन म्हणजेच प्रश्न क्रमांक तीनचं उत्तर काय येईल पर्याय क्रमांक दोन चार स्टेटमेंट बघा नोरा होलका हो यांनी केलेल्या अभ्यानुसार नोरांच्या अभ्यानुसार काय म्हण मग व्यसन केल्यावरती व्यक्ती आनंदित न होतात त्याच्या भावना उल्लसित होतात याचा संदर्भ शेवटचा पॅरेग्राफ नीट नीट कवाचा तर लक्षात येईल मध्ये आनंदित न होता त्याच्या काही काळासाठी अल्प काळासाठी मात्र भावना काय होत होतात उल्लासित होतात त्या किती काळासाठी हा महत्वाचा नाही येते मॅटर करत ह्या प्रश्नामध्ये तर त्यांच्या भावना उल्लासित होतात का हे मॅटर करतं त्याच्यामुळे अ स्टेटमेंट काय तर ते बरोबर आहे बस स्टेटमेंट बघा व्यसनधीन व्यक्तीला व्यसना व्यसनाची आवश्यकता असते हे त्यांना कोणीही सांगू शकले नाही शेवटच्याच पॅरेग्राफमध्ये याचाही उल्लेख आहे हेही स्टेटमेंट बरोबर आहे मग चारचं उत्तर येतं दोन्ही योग्य म्हणजेच पर्याय क्रमांक तीन प्रश्न क्रमांक पाच बघा नोरा यांना सिगरेटची घृणा वाटायला कोणती गोष्ट कारणीभूत असावी काय म्हटलंय नोरा यांना सिगरेटची घृणा वाटायला कोणती गोष्ट कार्यभूत असावी बघा याच्यामध्ये आपल्याला विचारांची तीव्रता हे उत्तर वाटू शकतं पर्याय क्रमांक एक मात्र हे चुकीचं आहे कारण की विचारांच्या तीव्रते बरोबरच त्यांना काय म्हणा त्या निकोटीन मुळे बघा पॅरेग्राफ क्रमांक एक मध्ये ची दुसरी लाईन एखाद्या परिस्थितीबाबत त्यांच्या विचारांची तीव्रता इतकी प्रचंड असते की निकोटीन मुळे मिळालेले जास्तीत उत्तेजन त्यांच्या मेंदूला सहन होत नाही 
तर त्यांना घृणा वाटायला काय सुरू निकोटीन मिळ मिळालेले जास्तचे उत्तेजन हे कारणीभूत ठरत तर न की विचारांची तीव्रता त्याच्यामुळे पाचाच उत्तर येईल पर्याय क्रमांक चार म्हणजे पाच उत्तर काय पर्याय क्रमांक चार न की एक नीट लक्षात घ्या प्रश्न क्रमांक चार पाच उत्तर काय तर पर्याय क्रमांक चार चला पुढे प्रश्न क्रमांक सात ते दहा कशावरती उतार आहे तर हा सायन्सच्या संदर्भातला हा उतारा बघा उताऱ्याची आपण एकंदरीत ही आपली टेस्ट किती चालू आहे सीसॅटच्या संदर्भात जर घेतली तर ही पाचवी टेस्ट आहे बरोबर तर पहिली टेस्ट त्या मानाने ऍव्हरेज होती दुसरी टेस्ट ऍव्हरेजच होती तिसरा पेपर थोडासा अवघड आला होता चौथाही त्यातली त्यात मिडियमची रेंज होते आणि पाचव्यामध्ये प्रश्न सोपे वाटतील तुम्हाला पण तू उतारे मोठे आहेत ॲट अ टाइम आपली दोन्ही पद्धतीची प्रॅक्टिस व्हायला पाहिजे जास्त मोठे उतारे आणि प्रश्न मोठे किंवा लहान तर ह्या जे टेस्टचे आहेत पाचव्या टेस्टचे सीसॅटच्या बद्दल तर उतारे कसे आहेत तर मोठमोठे आहेत येतं लक्षामध्ये येतं तुम्हाला वाचनाचं स्पीडही देखील कसं काय करायचं होतं त्याच वेळी वाढवायचं होतं तर बघा चला आपण डायरेक्टली प्रश्न क्रमांक सहाकडे जाऊया ज्ञानो तंत्रज्ञानाला एकविसाव्या शतकातील तंत्रज्ञान तंत्रज्ञान असे का संबोधले जाते अस्टेटमेंट काय ज्ञानो तंत्रज्ञामुळे कर्करोग बरा होऊ शकतो हे बरोबर जर वाटत वाटत असलं तरी हे आपले योग्य तंत्रज्ञान एकवीस शतकातील तंत्रज्ञान याच्या संदर्भात लागू पडत नाही ब स्टेटमेंट ज्ञानो तंत्रामुळे विषयांना आवर घालू शकतो हे जर बरोबर वाटलं तरी आपल्या तंत्रज्ञानाच्या संदर्भात त्याला एकविसाव्या शतकातलं तंत्रज्ञान काय म्हणायचं म्हणून ते चुकीचं ठरतं क स्टेटमेंट बघा कृत्रिम अवयव प्रत्यारोपण व्यवस्थितपणे पार पाडू शकेल म्हणून हे मात्र बरोबर आहे म्हणून सहाचं उत्तर येतं पर्याय क्रमांक तीन फक्त क योग्य प्रश्न क्रमांक सात बघा सध्या अ स्टेटमेंट बघा सध्या कर्करोगाचे दुसऱ्या अवस्थेत आकलन होते काय म्हणते कर्करोगाचे दुसऱ्या अवस्थेत आकलन होते पॅरेग्राफ क्रमांक दोन मध्ये बघा याचा उल्लेख आलेला आहे परंतु तो दुसऱ्या अवस्थेत बरा हो आकलन होईल किंवा कोणत्या अवस्थेत याचा मात्र स्पष्ट आपल्याला उल्लेख आढळत नाहीये त्याच्यामुळे अ स्टेटमेंट काय तर चुकीच आहे ब स्टेटमेंट बघा कर्करोग भरा होण्यासाठी चांदी सोने उपयोगी पडतात कर्करोग भरा होण्यासाठी चांदी सोने उपयोगी पडतात असा नाही त्याचा वापर केला जाऊ शकतो पण हेच उपयोगी पडतात असं होत नाही याचाही संदर्भ आपल्याला पॅरेग्राफ क्रमांक दोन मध्येच लागतो त्याच्यामुळे ही स्टेटमेंट चुकीच आहे मग सातचं उत्तर येतं पर्याय क्रमांक चार दोन्ही अयोग्य प्रश्न क्रमांक आठ बघा ज्ञानो पदार्थांमुळे विज्ञानात कोणकोणते बदल होऊ शकतात अस्टेट बघा ज्ञानो पदार्थांमुळे आणवीय पातळीवर सूक्ष्म पदार्थ निर्माण करू शकतो तर याचा उल्लेख आलेला आहे पॅरेग्राफ क्रमांक एक मध्ये पहिल्या तीन चार लाईन मध्ये तर हे पूर्ण आकलन झालं तर हे कळलं अस्टेटमेंट बरोबर आहे ब स्टेटमेंट बघा आरोग्य विज्ञानाच्या सर्व शाखात या तंत्रज्ञानाचा उपयोग चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतो तर आरोग्य विज्ञानाच्या ह्या सर्व शाखात ह्याचा वापर होऊ शकतो का तर होऊ शकतो हेही बरोबर आहे म्हणजे आठचं उत्तर येईल तीन दोन्ही योग्य प्रश्न क्रमांक नऊ बघा योग्य विधाने निवडा अस्टेटमेंट प्रदूषणामुळे मानवी प्रतिकार शक्ती कमी होत आहे लाचा पॅरेग्राफ मध्ये याचा संदर्भ सापडतो आपल्याला सुरुवातीलाच तर हे स्टेटमेंट बरोबर आहे ब स्थानिक पातळीवर रोग चिकित्सेमुळे रोगाचा शरीरातल्या इतर अवयवांवर परिणाम होत नाही तर हे मात्र स्टेटमेंट चुकीचं आहे रोगाचा इतर शरीरातल्या परिणाम नाही तर ती जी काही औषध आहे बरोबर ते कुठे सोडलं जातं तर जिथं आपल्याला रोग झाला आहे त्या ठिकाणी त्याच्यामुळे रोगाचा शरीरातल्या इतर अवयवांवर परिणाम होत नाही हे रोगाचा हा स्टेटमेंट हे जे शब्द आहे रोगाचा ह्या मधलं ते चुकीचं आहे हे तर लक्षामध्ये तुम्ही वाचले असेल तो तर ते चुकीचं असल्यामुळे नऊचं उत्तर येतं फक्त अयोग्य म्हणजेच पर्याय क्रमांक एक बघा दहा नंबरचा प्रश्न पॅरेग्राफ दहा नंबरचा प्रश्न बघा ज्ञानो तंत्रज्ञानाचे मानवाला कोणकोणते फायदे होऊ शकतात अस्टेटमेंट बघा वाचलं असेल आकलन झालं असेल अस्टेटमेंट बरोबर आहे त्याचं ब स्टेटमेंट ही देखील बरोबर आहे ड ही बरोबर आहे इन्स्प्रा क फक्त बघा इन्स्प्रा रेडिएशनमुळे कर्करोग बरा होऊ शकतो ॲक्च्युअलमध्ये आपल्याला विचारलंय ज्ञानो तंत्रज्ञानाच्या संदर्भात आणि इथं आलेला इन्फ्रा रेडिएशन त्याच्यामुळे आजचा प्रश्नाचा आणि कचा काहीही संदर्भ नसल्या कारणाने अ ब ड हे बरोबर आहेत मात्र क कसं आहे तर तो प्रश्नाच्या संदर्भाने तो चुकीचा ठरतो म्हणून प्रश्न क्रमांक दहाचं उत्तर येतं पर्याय क्रमांक तीन अ ब ड पुढचा पॅरेग्राफ का पूर्ण आकलनावरती आहे आणि समजायलाही सोपा होता जास्त अवघड नव्हता बघा पहिला प्रश्न बघूयात त्यातील पॅरेग्राफ उतारा क्रमांक तीन मधला प्रश्न क्रमांक अकरा उताऱ्यामध्ये आंधळा माणूस आपल्या हातामध्ये दिवा घेऊन का चालत आहे काय विचारलंय उताऱ्यामधला आंधळा माणूस आपल्या हातामध्ये दिवा का घेऊन चालत आहे अज त्याच्यामध्ये बघा तुम्हाला कन्फ्युजन होऊ शकतं ड आणि क मध्ये ड एक्झॅक्टली बरोबर आहे आंधारात चालत असताना दृष्टी असणे मासे त्यास धडकू नये म्हणून 
हे ही बरोबर आहे पण क जे स्टेटमेंट आहे तेही आपल्याला बरोबर वाटू शकतं परंतु ते आंधळा माणसातल्या दिव्याच्या संदर्भात आणि त्याचा हा इनडायरेक्टली रेफरन्स सापडतो न की डायरेक्टली डायरेक्टली जर आपल्याला जर तिथं पाहिजे होतं तर आपल्याला तिथं देयला देणं अपेक्षित असं होतं देणं अपेक्षित म्हणजेच काय अपेक्षित होतं तर आंधळात चालत असताना आंधारात चालत असताना दृष्टी असणारे माणसे त्या धडकू नयेत म्हणून हे एक्झॅक्ट बरोबर उत्तर आहे परंतु क जरी स्टेटमेंट बरोबर असलं तर ते जनरल स्टेटमेंट आहे आणि आपल्या प्रश्नाला ते लागू होत नाही फक्त प्रश्नाच्या संदर्भात ते जरी बरोबर असले तरी लक्षात राहू द्या प्रश्न क्रमांक अकरा मधलं क स्टेटमेंट जे आहे ते आपल्या प्रश्नाच्या संदर्भाने ते चुकीचं ठरतं म्हणून अकराचं उत्तर येतं पर्याय क्रमांक चार फक्त ड बरोबर बारा नंबरचा प्रश्न घ्या लेखकाने आपल्या भावंडांचा वाटा कोणत्या गोष्टींमध्ये आहे हे सांगितले आहे तर त्यांचा वाटा फक्त कशामध्ये आहे तर परत आणखी त्याचं उत्तर येतं क बालपणापासून जाणवत असलेल्या गरजांमध्ये त्याच्यामुळे बाराचं उत्तर येतं पर्याय क्रमांक तीन मानवामध्ये सॉरी प्रश्न क्रमांक तेरा बघा पैशामुळे मानवामध्ये धंब आणि दर्प का निर्माण होतात याचे उत्तर काय आहे तर पैशाचा लोभ आणि मोह जास्त असल्या कारणाने माणसामध्ये दं दंब आणि दर्प निर्माण होतात त्याच्यामुळे तेराचं उत्तर येतं तीन पर्याय क्रमांक तीन प्रश्न क्रमांक चौदा लेखकाच्या मते आपल्याबद्दल विचार करत राहणं हे नैसर्गिक आहे असे का वाटते तर याचा संदर्भ जो सापडतो लक्षात राहू द्या आपल्याला पॅरेग्राफ क्रमांक एक दोन तीन मध्ये ह्या प्रश्नाचा प्रश्न क्रमांक चौदाचा रेफरन्स सापडतो पॅरेग्राफ क्रमांक तीन मध्ये सतत विचार करणे हे आपल्याला सवय लागते ऍक्च्युली तो प्रश्नाचं ट्रान्सलेशन दिसतं फक्त त्याच्यावर अ स्टेटमेंट चुकीचं आहे ब स्टेटमेंट बघा त्या व्यक्तीवर झालेले संस्कार व त्या व्यक्तीच्या बनलेल्या दृष्टिकोनामध्ये सतत विचार करत राहणे म्हणून ते सतत विचार करत राहणे हे स्टेटमेंट चुकीचं आहे जरी संस्कार आणि व्यक्तीचा बनलेला दृष्टिकोन बरोबर असला तरी हाफ स्टेटमेंट बरोबर आहे हाफ स्टेटमेंट मात्र चुकीचं आहे त्याच्यामुळे चौदाचं उत्तर येतं पर्याय क्रमांक चार दोन्हीही नाही प्रश्न क्रमांक पंधरा बघा उतरायला योग्य ते शीर्षक द्या आसुरी संपत्ती पैसा हे सर्वस्व तीन संपत्तीसाठी स्पर्धा आणि देवी संपत्ती तर याचं उत्तर आहे आसुरी संपत्ती एक्झॅक्ट जास्तीत जास्त जवळ नेणार आणि एक्झॅक्ट बरोबर वाटणार म्हणजे पंधराचं उत्तर आहे एक चला उतारा क्रमांक चार कडे प्रश्न क्रमांक सोळा तेवीस कशाचा संदर्भात आहे हा उतारा तर हा उतारा इकॉनॉमिक्सच्या संदर्भात एकूण उत त्याच्यामध्ये पॅरेग्राफ दिलेत तीन तर आपण डायरेक्टली प्रश्न क्रमांक सोळाला जाऊयात प्रश्न क्रमांक सोळा वाढत्या वयावर वयाबरोबर खालीलपैकी कोणकोणत्या घटना घडत असतात काय म्हणले वाढत्या वयाबरोबर तर त्याच्यामधले अ आणि क डायरेक्टली चुकीचं ठरतं आपल्याला डायरेक्ट सापडतं तर काय होत असतो वाढत्या वयाबरोबर तर आत्मविश्वास कमी होत जातो म्हणून सोळाचं उत्तर येतं पर्याय क्रमांक तीन फक्त ब प्रश्न क्रमांक सतराव्या जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार जागतिक बँकेचा अंदाज विचारलाय अ स्टेटमेंट बघा येत्या दशकात व्यावसायिक शिक्षक शिक्षणधारक शंभर कोटी तरुण बाजारपेठेत दाखल होतील ॲक्च्युली शिक्षणधारक म्हटलेलं आहे शंभर कोटी हे बरोबर असले तरी हे जे आहे त्याचा उत्तर बघा कुठं सापडतो आपल्याला तर उत पॅरेग्राफ क्रमांक तीनमध्ये किती टक्के तरुण दाखल होतील शंभर कोटी पण ते कोणते जनरल तरुण न की व्यावसायिक शिक्षकधारक त्याच्यामुळे अ स्टेटमेंट चुकीचं आहे ब स्टेटमेंट बघा चाळीस टक्के तरुण रोजगार मिळवण्यात यशस्वी होतील जेवढे काय तरुण येतील त्यापैकी किती लोकांना रोजगार मिळते तर चाळीस टक्के हे स्टेटमेंट बरोबर आहे म्हणून सतराचं बघा अ स्टेटमेंट बरोबर आहे ब स्टेटमेंट बरोबर असल्या कारणाने सतराचं उत्तर येतं पर्याय क्रमांक दोन फक्त दोन बरोबर प्रश्न क्रमांक अठरा रो उमेदवारीच्या काळातील काय म्हटलंय बघा प्रश्न क्रमांक अठरा उमेदवारीच्या काळातील सुरुवातीची वर्षे महत्वाची काळ ठरतात तर तुम्हाला एक वाटू शकतं परंतु प्रश्न नीट नीट का समजून घ्या उमेदवारीच्या काळातील सुरुवातीची वर्षे तर त्या काळात काय होतं तर रोजगार मिळवण्यासाठी रोजगार टिकवण्यासाठी आवश्यक असलेली सॉफ्ट स्किल्स म्हणजेच काय कौशल्य त्याच काळात उपलब्ध होत असतात उमेदवाराला म्हणून अठराचं उत्तर काय येईल तर पर्याय क्रमांक तीन हे ते लक्षामध्ये एक बरोबर वाटू शकतं परंतु ते नंतरची प्रोसेस आहे न की सुरुवातीच्या स्टेजमध्ये त्याच्यामुळे अठराचं उत्तर येतं पर्याय क्रमांक तीन प्रश्न क्रमांक एकोणीस बघा तरुणांना रोजगार न मिळाल्यामुळे सरकारला कोणते धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतात काय म्हणले तरुणांना रोजगार न मिळाल्यामुळे सरकारला कोणते निर् धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतात याचं उत्तर बघा आपल्या सगळ्या पॅरेग्राफ क्रमांक एकमध्ये तर त्यांनी काय म्हणते ते व्यवस् वित्तीय व्यवस्थापन सरकारचं कशाखाली येतं तर तानाखाली येतं म्हणजेच काय करतं तर सरकाराचे अर्थचक्र पू काय होतं तर सरकाराचे अर्थचक्र बिघडून जाते 
बघा तिथं काय म्हटलंय सरकारचे सगळे वित्तीय व्यवस्थापनच ताणाखाली येते म्हणजेच काय तर सरकारचे अर्थचक्र बिघडून जाते त्याच्यामुळं हे स्टेटमेंट कोणतं ब स्टेटमेंट बरोबर आहे मात्र अ स्टेटमेंट जे आहे तर ते चुकीचं ठरतं त्याच्यामुळे प्रश्न क्रमांक एकोणीसचं जे उत्तर येतं तर प्रश्न प्रश्न क्रमांक एकोणीसचं उत्तर येतं पर्याय क्रमांक दोन प्रश्न क्रमांक वीस कडे चला तर तिथे विचारले तुम्हाला की योग्य विधाने ओळखा तर त्याच्यामध्ये बघा तरुणांकडून मिळणारा कर योग्य विधानामधला ब स्टेटमेंट वाचतोय मी प्रश्न क्रमांक वीस मधलं ब स्टेटमेंट तरुणांकडून मिळणारा कर सरकारी महसूलाचा महत्वाचा भाग आहे तरुणांकडून नाही तर जे कोणी रोजगारी तरुण आहेत त्यांच्याकडून मिळणारा कराचा महसूलाचा स्रोत हा महत्वाचा आहे त्याच्यामुळे ब स्टेटमेंट चुकीच आहे अ स्टेटमेंट नवीन तंत्रज्ञान आधारित शिक्षण द्यायला शिक्षण संस्था मागे पुढे येतात हे मात्र बरोबर आहे जगात रोजगार निर्मिती हा जगामधचा खूप मोठा प्रश्न आहे हेही बरोबर आहे म्हणजे विसाच उत्तर येईल पर्याय क्रमांक एक फक्त अ आणि क योग्य बघा अशा पद्धतीने आपण चार पॅरेग्राफवरती चर्चा केलेली आहे तर एकंदरीत जर यावेळेचे जर प्रश्न पाहिले तर जास्तीत जास्त आकलनावरती आहेत तुम्हाला शब्दांमध्ये कुठेही कन्फ्युजन नाही आहे पण तुम्हाला जर प्रश्न जर समजले तर तुम्ही उत्तरे देऊ शकता इझिली पुढे प्रश्न क्रमांक एकवीस ते पंचवीस भाषा कशी तयार झाली भाषेच्या संदर्भातला उतारा बघा प्रश्न क्रमांक एकवीस डॉक्टर लवटे यांचे वाचनाचे स्वरूप शास्त्रीय हे कशावरून आपण म्हणू शकतो तर अ स्टेटमेंट बघा अनेक संकल्पनांची माहिती प्रत्येक अंगाने देण्याचा प्रयत्न केला आहे तर त्याच्यामधली जी माहिती आहे ती कशी दिली तर अनेक अंगाने दिलेली आहे त्याच्यामुळे अ स्टेटमेंट बरोबर आहे ब स्टेटमेंट बघा ग्रंथ या संकल्पनेचा विस्ताराने विचार केला आहे हेही बरोबर आहे मग एकवीसच्या मध्ये अ स्टेटमेंट बरोबर आहे ब ही स्टेटमेंट बरोबर आहे त्याच्यामुळे एकवीसचं उत्तर येईल पर्याय क्रमांक तीन दोन्ही योग्य बावीस बघा योग्य विधाने निवडा प्रश्न क्रमांक बावीस योग्य विधाने निवडायला लावले तुम्हाला अ स्टेटमेंट बघा लेखनाची सुरुवात पश्चिम आशियातून झाली तुम्ही वाचले असेल एक्झॅक्ट कळत नाहीये ते कुठून सुरुवात झाली तर हे स्टेटमेंट चुकीचं आहे ब स्टेटमेंट लेखनाचा विकास आणि विविध संस्कृतीचा विकास सोबतच झाला असावा हेही कळत नाही त्याच्यामुळे हेही चुकीचं आहे क स्टेटमेंट बघा मानवाचे पहिले लेखन चित्ररूप होते काय म्हणतात मानवाचे सुरुवातीचे लेखन कसे होते तर ते चित्ररूपाच्या हे बरोबर आहे मग बावीस चौ उत्तर येईल पर्याय क्रमांक तीन फक्त क योग्य प्रश्न क्रमांक तेवीस लेखन कला का अस्तित्वात आली असावी बघा याचं उत्तर सरळ सरळ सापडतं आपल्याला पॅरेग्राफमध्ये लेखन कला का अस्तित्वात आले तर त्याचा पर्याय क्रमांक दोन आहे बोलणे जतन करून ठेवण्यासाठी हे इझिली प्रश्न होता याच्यात काय अवघड नव्हतं चला पुढे प्रश्न क्रमांक चोवीस उताऱ्यात ग्रंथ या संकल्पनेत काय काय दिले आहे काय म्हणले उताऱ्यात ग्रंथ या संकल्पनेत काय काय दिले आहे अ ग्रंथांचा इतिहास दिलेला आहे ग्रंथ लेखनाची सामग्री दिलेला आहे ग्रंथ बनवण्याच्या जुन्या पद्धती आलेला आहे उल्लेख ड स्टेटमेंट बघा पुस्तक पुस्तके ठेवण्याची जागा हाही आलेला आहे उल्लेख मग प्रश्न क्रमांक चोवीस उत्तर येईल वरील सर्व प्रश्न क्रमांक पंचवीस योग्य विधाने निवडा अ स्टेटमेंट बघा लिखित साधनांमुळे लेखन विकास पाहायला मिळतात पाहायला मिळतो काय लिखित साधनांमुळे लेखन विकास पाहायला मिळ मिळतो हे स्टेटमेंट कसं आहे तर हे स्टेटमेंट चुकीच आहे बघा याचा उल्लेख जो आला होता आपल्याला तो पॅरेग्राफ क्रमांक एक दोन दोनच्या शेवटच्या दोन लाईनी तर लेखन विकासाची परिणिती काय आहे तर लेख लिखित साधनं न की लिखित साधनांमुळे लेखन विकास झाला त्याच्यामुळे अ स्टेटमेंट चुकीचं आहे ब स्टेटमेंट बघा लेखन विकास नदी लेखन विकास नदी किनारी झाला आहे हे चुकीचं आहे नाही एक्झॅक्ट सांगू शकत कुठे विकास झाला क स्टेटमेंट ग्रंथांच्या मानवी जीवनातील स्थानाबद्दल अजूनही वाद आहे बघा हे क स्टेटमेंट नीट समजून घ्या क स्टेटमेंट काय म्हणतं ग्रंथांच्या मानवी जीवनातील स्थानाबद्दल अजूनही वाद सुरू आहे 
आपल्यामध्ये पॅरेग्राफमध्ये जो उल्लेख आला आहे पॅरेग्राफ क्रमांक तीन मध्ये शेवटच्या पॅरेग्राफ मध्ये तर त्यातली पहिली आणि दुसरी लाईन ग्रंथांचे मानवी जीवनातील स्थान वादातीत आहे वादातीत आहे म्हणजेच काय एकवादी मानवी जीवनातील ग्रंथांचं स्थान ते महत्वपूर्ण आहे न की त्यांच्याबद्दल अजून वाद सुरू आहे त्याच्यामुळं क स्टेटमेंट चुकीच आहे प्रश्न क्रमांक पंचवीस मध्ये अ चुकीच आहे ब चुकीच आहे क ही चुकीच असल्या कारणाने प्रश्न क्रमांक पंचवीस चे उत्तर तर सर्व अयोग्य पुढे प्रश्न क्रमांक सव्वीस ते तीस हा जो पॅरेग्राफ आहे कशाचा आनंद प्राप्ती बरोबर आणि आनंद प्राप्तीच्या संदर्भातला पूर्णपणे जास्त अवघडही नाही वाचायला आणि सोपाही नाही परंतु वाचणं अपेक्षित आहे प्रश्न क्रमांक सव्वीस ड्युरांट यांच्या दृष्टीने ड्युरांट यांच्या दृष्टीने काय फर्स्ट बघा विश्वातील हे सुरुवातीला ड्युरांटचा दृष्टिकोन कुठं आला बघा तर याचा जे आपल्याला जे यांचा जो उल्लेख आढळतो तो पॅरेग्राफ क्रमांक चार मध्ये आढळतो तर विश्वातील प्रत्येक घटकाचे काही ना काही महत्व आहे तर हे स्टेटमेंट बरोबर आहे बस स्टेटमेंट कशाचाही अर्थ शोधणे म्हणजे त्याचा पूर्णपणे शोध घेणे होय ही बरोबर आहे क स्टेटमेंट बघा प्रत्येक घटक आपल्यात सापडत नाही हे काही जनरल स्टेटमेंट आहे हे काही कळत नाही मात्र अ आणि ब काय तर बरोबर आहे मग सव्वीसचं उत्तर येतं पर्याय क्रमांक एक प्रश्न क्रमांक सत्तावीस आनंद प्राप्ती हा जीवनाचा मुख्य आशेक आहे काय तर आनंद प्राप्ती हा जीवनाचा उद्देश काय तर छोट्या गोष्टीत मोठा आनंद मिळू शकतो बरोबर आहे वाचला असेल पॅरेग्राफ लगेच संदर्भ सापडतो ब स्टेटमेंट बघा आपल्या आवडीची कामे करायला मिळते तेव्हा आपण आनंद येतो हेही बरोबर आहे क स्टेटमेंट आपल्यासाठी कोणी काही केले की आपल्याला आनंद प्राप्त होतो हेही बरोबर आहे याचा बघा ह्या जो आनंद प्राप्तीच्या संदर्भातलं जे लेखन होतं ते कुठं आलं होतं आपल्या तर पॅरेग्राफ क्रमांक तीनच्या शेवटी आणि मध्ये तर सत्तावीसच्या मध्ये अ बरोबर आहे ब बरोबर आहे कही बरोबर आहे त्याच्या कारणाने सत्तावीसचं उत्तर येतं पर्याय क्रमांक चार अ ब क अठ्ठावीस नंबरचा प्रश्न सुक सुकोपोभोग घेण्यात आणि समाज सन्मुख जगण्यात जीवनाचा खरा अर्थ आहे हा निष्कर्ष योग्य का ठरतो तर याचं उत्तर बघा तर एकंदरतच पॅरेग्राफ क्रमांक चार मध्ये त्याचं आलेलं आहे जीवनाला काही प्र प्रयोजन म्हणजे जीवनात काही ना काही उद्देश असला पाहिजे उद्दिष्ट असले पाहिजे तरच ते जीवन जगण्यामध्ये खरा अर्थ आहे असं लेखकाला म्हणायचं आहे मात्र अ आणि दोन याचा काही संदर्भ आपल्या प्रे पॅरेग्राफची नाही आहे सॉरी प्रश्नाची नाही आहे अठ्ठावीसच्या त्याच्यामुळे प्रश्न क्रमांक अठ्ठावीसचं उत्तर येतं पर्याय क्रमांक चार यापैकी नाही प्रश्न क्रमांक एकोणतीस रामन यांचे म्हणणे आहे की काय म्हणतो तो प्रश्न क्रमांक एकोणतीस काय तर रामन यांचे म्हणणे काय रामन यांचा म्हणजे उल्लेख आला होता पॅरेग्राफ क्रमांक एक आणि दोन मध्ये फर्स्ट स्टेटमेंट बघा मानवी मन विश्वाचे गुड पूर्णपणे उकलू शकत नाही मानवी मन विश्वाचं पूर्णपणे गुड उकलू शकतं का तर नाही बरोबर आहे ब बुद्ध आणि ख्रिस्त यांची शिकवण कधीच नष्ट होणार नाही हे बरोबर आहे आणि क स्वनियंत्रण आनंदाचा खरा स्रोत आहे हेही बरोबर आहे मग प्रश्न क्रमांक एकोणतीसचं उत्तर येतं अ ब क योग्य म्हणजे पर्याय क्रमांक चार प्रश्न क्रमांक तीस बघा उताऱ्यावरून योग्य विधाने निवडा काय सांगितलं तुम्हाला उताऱ्यावरून योग्य विधान निवडायला लावले आनंद प्राप्तीसाठी जीवनात काहीतरी उद्देश आवश्यक असतो नक्कीच बरं हे बरोबर आहे वाचला असेल आकलनावरती आनंद प्राप्तीसाठी जीवनात काही ना काही असावा तर उद्देश आवश्यकच आहे बस मग जग चांगले करण्यासाठी संशोधन करायला पाहिजे हे मात्र चुकीचं आहे संशोधन नाही शोध घ्यावायला पाहिजे बघा ह्याचा सुरुवातीला चालू होता शोध घे घेणं आवश्यक आहे आणि ते समजून घेणं शोध घेणं एखाद्या गोष्टीचा शोध घेणं आणि संशोधन रिसर्च करणं दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत त्याच्यामुळे ब स्टेटमेंट चुकीच आहे मग पर्याय क्रमांक प्रश्न क्रमांक तीसचं उत्तर येतं पर्याय क्रमांक एक फक्त अ योग्य पुढे बघा पॅरेग्राफ क्रमांक सात प्रश्न क्रमांक एकतीस ते प्रश्न क्रमांक पस्तीस वाचला असेल सर्वांनी तर बघा चांगला पॅरेग्राफ होता आकलनालाही चांगला होता त्याच्यातून शिकवणही चांगली मिळत होती राष्ट्रवादी या शब्दात कोण कोणत्या गोष्टी येतात तर बघा याचा उल्लेख आलेला आहे आपल्याला पॅरेग्राफ क्रमांक 
दोन मध्ये राष्ट्रवाद या शब्दात कोणती गोष्टी येतात अस्मगा राष्ट्रहिताचा विचार राष्ट्रनिष्ठा आणि राष्ट्र जोर अ ब क ह्या तिन्हींचाही ह्या गोष्टी राष्ट्रवाद या शब्दामध्ये येतात त्याच्यामुळे एकतीस चा उत्तरे पर्याय क्रमांक तीन अ ब क प्रश्न क्रमांक बत्तीस योग्य विधाने निवडा अ एका गटात असणारी व्यक्ती दुसऱ्या गटात येऊ शकत नाही हे चुकीचं आहे याचा काही संदर्भ नाही आहे गटाचा ह्याचा ब अभिजन म्हणजे कमी प्रमाणात असलेल्या व्यक्ती असा मतितार्थ लेखकाला अपेक्षित असावा असंही कुठे आलेलं नाही मतितार्थ अ म्हणजे असं काय आहे त्याच्यामुळे बत्तीचं उत्तर येतं दोन्ही अयोग्य म्हणजे पर्याय क्रमांक तीन प्रश्न क्रमांक तेहतीस योग्य विधाने निवडा अ स्टेटमेंट राष्ट्र सर्व श्रेष्ठत्वामुळे आपण स्वतःला श्रेष्ठ समजून घेतो हे बघा आकलन झालं असेल तर हे स्टेटमेंट बरोबर आहे ब स्टेटमेंट बघा व्हिएतनाम युद्धात अमेरिकन नागरिकांनी केलेला विरोध म्हणजे राष्ट्रहिताचे एक उत्तम उदाहरण होय तर हे चुकीचं आहे राष्ट्रहिताला त्यांनी विरोध नव्हता केला तर तिथं काय केलं होतं त्यांनी बघा तर त्यांनी निषेध नोंदवला होता एखाद्या गोष्टीचा निषेध नोंदवणं आणि विरोध करणं ॲट अ टाइम दोन्ही गोष्टी काय आहेत तर वेगवेगळ्या आहेत मग प्रश्न क्रमांक तेहतीसचा अ बरोबर आहे ब मात्र चुकीचं आहे म्हणून उत्तर काय येईल तर पर्याय क्रमांक एक प्रश्न क्रमांक चौतीस देशांतर्गत विषमता कमी करणे का कठीण आहे काय तर देशांतर्गत विषमता कमी करणं का अवघड आहे तर बघा त्याचं उत्तर आहे सापडतं आपल्याला पॅरेग्राफ क्रमांक एक दोन तीन तीन पॅरेग्राफ क्रमांक तीन मध्ये शेवटी तर काय त्याचं उत्तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उत्पन्नाची विषमता मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे काय चौथीचं उत्तर आहे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उत्पन्नाची विषमता काय तर मोठ्या पातळीवरती आहे प्रश्न क्रमांक पस्तीस उतार्यावरून योग्य निष्कर्ष निवडा राष्ट्रवादात राष्ट्रहिताला महत्व द्यायला पाहिजे नाही चुकीचं आहे असं काही म्हटलेलं नाही ब राष्ट्रहितासाठी द्वेषवादी राजकारण न करता राष्ट्रहिताला सोयीस्कर असे राजकारण करायला पाहिजे हेही चुकीचं आहे तर पस्तीचं उत्तर येईल दोन्ही अयोग्य म्हणजे पर्याय क्रमांक चार अशा पद्धतीने आपण सातवाही उतारा पाहिलेला आहे उतारा क्रमांक आठ प्रश्न क्रमांक छत्तीस ते चाळीस बघा पहिला प्रश्न क्रमांक छत्तीस आजची हुकुमशाही व्यवस्था भूतकाळातील सनातन व्यवस्थेपेक्षा वेगळी का आहे पॅरेग्राफ क्रमांक एक आणि दोन मध्ये याचा उल्लेख सापडतो प्लस तीन मध्ये उल्लेख सापडतो तर अ आजच्या व्यवस्था बदलत असतात ऍक्च्युली नीट बघा व्यवस्थेतील तत्वज्ञान व्यवस्थेतील विचार हे पूर्णपणे तेच लागू नाहीत तर ते बदलत असतात व्यवस्था एखादी व्यवस्था म्हणजे एका एक व्यवस्था बदलून दुसरी व्यवस्था आणणं येतंय लक्षामध्ये तर त्या बदलत नाहीत त्या व्यवस्थेतील विचार दररोज बदलत आहेत त्याच्यामुळे अ स्टेटमेंट चुकीचं आहे ब स्टेटमेंट बघा व्यक्तीने कोणावर विश्वास ठेवावा हे ठरत नाही हे चुकीचं आहे क व्यक्तीचे मते बदलत असतात हेही चुकीचं आहे मग ड बघा काय आहे तर एका विशिष्ट विचारधारेवर चालत नाहीत ह्या कशा चालत नाहीत ह्या काय वेगळ्या आहेत तर ह्या एका विशिष्ट विचारधारावर चालत नाही त्याच्यामुळे छत्तीसचं उत्तर येतं पर्याय क्रमांक तीन फक्त ड योग्य प्रश्न क्रमांक सदोतीस उताऱ्यावरून अर्थपूर्ण साहित्य निर्माण होण्यासाठी कोणत्या बाबी आवश्यक आहे तर उतार अर्थपूर्ण साहित्य होण्याच्या संदर्भात आलेला आहे उल्लेख तर त्याच्यामध्ये बघा अ चुकीचं आहे ब ही चुकीचं आहे मात्र क बरोबर आहे काय सत्य मना सत्य मनापासून जाणवणे ज्यावेळेस सत्य मनापासून जाणवेल त्याच वेळेस काय होतं अर्थपूर्ण साहित्य निर्माण होईल त्यामुळे सदोतीचं उत्तर येईल फक्त क योग्य म्हणजे पर्याय क्रमांक दोन अडोतीस भारतात साहित्य जिवंत राहू शकेल असे लेखकाला का वाटते अ स्टेटमेंट बघा भारतात हुकुमशाही नसून लोकशाही असल्यामुळे जरी अब कड बघा ही चुकीची आहेत साहित्य जिवंत राहण्यासाठी त्यांनी कंडिशन बघा लाचची पॅरेग्राफ दिलेला आहे तर देशामध्ये आपल्या काय तर जो म्हणतो ज्या देशांमध्ये उदारमतवादाची मुळे गट्ट रुजलेली आहे त्यांच्यामध्ये काय राहील तर साहित्य जिवंत राहील त्याच्यामुळे अ ब क कुठेही असा उल्लेख नसल्या कारणाने अ ब कड स्टेटमेंट काय तर चुकीचे आहेत मग अडोतीचं उत्तर येईल एकही नाही पर्याय क्रमांक चार एकोणचाळीस बघा साहित्य संपायला कोणती व्यवस्था मार्ग ठरू शकते तर सुरुवातीच्याच लाईन आहे बघा तर साहित्य संपायला कोणती व्यवस्था मार्ग ठरते तर हुकुमशाही म्हणून एकोणचाळीस उत्तर पर्याय क्रमांक एक प्रश्न क्रमांक चाळीस योग्य विधाने निवडा अस्टमिका निरंकुश भांडवलशाहीचा अस्त होताच विचार स्वातंत्र्याचा अस्त होतो काय आहे प्रश्न क्रमांक चाळीस काय म्हणतोय निरंकुश भांडवलशाहीचा अस्त होताच विचार स्वातंत्र्याचा अस्त होतो तर हे बरोबर आहे बस स्टेटमेंट बघा साहित्याची संकल्पना युरोपात विकसित झाली हेही बरोबर आहे 
कसठ बघा साहित्य जगवण्यासाठी हुकुमशाहीला विरोध करणे गरजेचे आहे हेही बरोबर आहे मग प्रश्न क्रमांक चाळीस उत्तर येतं वरील सर्व चार नंबर प्रश्न क्रमांक चाळीस उत्तर काय येतं तर वरील सर्व पर्याय क्रमांक चार अशा अशा पद्धतीने आपण एकूणच मराठीचे आठही पॅरेग्राफ पाहिलेले आहेत पॅरेग्राफ मग एक पासून आठ पर्यंत जनरली जो आपण पेपर तिसरा आणि चौथा पाहिला होता त्यातून एक तिसरा याची लेवल भरपूर टफ होती चौथ्यामध्ये एक ॲव्हरेज परंतु जो पाचवा पेपर पाहतो आहे याची ॲव्हरेज लक्षात राहू द्या याची लेवल एक म मध्य मेडियमचा हा पेपर आहे जास्त अवघड नाही त्याच्यामुळे याच्यामध्ये बऱ्यापैकी तुमचे प्रश्न हे बरोबर येणं अपेक्षित आहे चला पुढे इंग्लिशचं बघा प्रश्न क्रमांक एक्केचाळीस ते पंचेचाळीस सगळ्यांनी सोडवलं असेल तर प्रश्न क्रमांक एक्केचाळीस बघा काय प्रश्न क्रमांक एक्केचाळीस इन हॉट मॅनर डू करनी होरस अॅनिमल्स इट देअर फूड तर याचं उत्तर काय तर तीन पर्याय क्रमांक तीन एक दोन चार चुकीचे पर्याय क्रमांक तीन बाय क्विकली चिविंग अँड सोलिंग द स्पूड मग एक्केचाळीस उत्तर येतं पर्याय क्रमांक तीन बेचाळीस नंबर प्रश्न बघा वी इम्प्रूव्ह द फ्लेवर ऑफ अवर फूड बिकॉज आपण फूडचा फ्लेवर कशा पद्धतीने वाढवू शकतो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह दॅट कम्प्लीट द अबो सेंटेन्स तर बघा पॅरेग्राफ नुसार याचं उत्तर येतं पर्याय क्रमांक दोन वी हॅव अँशियंट लिंक्स ॲप्स म्हणजे बेचाळीस उत्तर येईल दोन प्रश्न क्रमांक त्रेचाळीस विच स्वीट सबस्टन्सेस आर जनरली इटन बाय मॅन बिटवीन मिल्स तर काय याचं उत्तर इझी आहे हा प्रश्न एक नंबरचं चॉकलेट्स आईस्क्रीम ऑर स्वीट ड्रिंक्स प्रश्न क्रमांक चव्वेचाळीस हॉट प्रूव्स दॅट मॅन हॅज अँशियंट अँशियंट लाईक्स विथ द ॲप्स याचं उत्तर आहे दोन तीन चार नंबरचा पर्याय चुकीचा असल्या कारण आहे असून याचं उत्तर जे आहे तर पर्याय क्रमांक एक काय येतो बघा देअर फूड्स हॅव अ वाईडर व्हरायटी ऑफ फ्लेवर्स हे चव्वेचाळीस उत्तर येईल पर्याय क्रमांक एक प्रश्न क्रमांक पंचेचाळीस पीपल हॅव अ स्वीट टूथ हॉट डज द अबो सेंटेन्स इम्प्लाय तर याचं जे उत्तर आहे ते पर्याय क्रमांक दोन पीपल आर इस्पेशली फोंड ऑफ स्वीट थिंग्स म्हणजे पंचेचाळीस उत्तर काय पर्याय क्रमांक दोन बघा उताऱ्यामधला शेवटचा उतारा इंग्लिशचा घेऊयात प्रश्न क्रमांक शेहेचाळीस पासून पन्नास पर्यंत प्रश्न क्रमांक शेहेचाळीस द हेड मिनिस्ट्रेस सेंट्स फॉर शांताबाय इन ऑर्डर टू याचं उत्तर आहे तीन नंबरचा पर्याय काय येतो इन्स्ट्रक हर टू गिव्ह मोर रिटर्न वर्क टू गर्ल्स प्रश्न क्रमांक सत्तेचाळीस द फ्रेज हर सेन्स ऑफ हर ॲडव्हकन्सी रेफर्स टू याचं उत्तर येईल पॅरेग्राफ पर्याय क्रमांक तीन हेड मिनिस्ट्रेस फिलिंग्स ऑफ हर ओन इम्फरपेक्शन्स अठ्ठेचाळीस नंबरचा बघा प्रश्न इंग्लिशमधला Why did Shanta feel the gentleness of her head minister's prince freakly? एक चुकीचा आहे दोन्ही चुकीचं आहे काही संदर्भ नाही आहे चारही चुकीचं आहे तर अठ्ठेचाळीसचं उत्तर जे येईल ते सी इन्स्ट्रक्टेड टू गिव्ह मोर रिटर्न वर्क अठ्ठेचाळीसचं उत्तर काय पर्याय क्रमांक तीन एकोणपन्नाचं उत्तर बघा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन द कन्स कंटेन्स ऑफ द पॅसेज एकोणपन्नाचं उत्तर येतं पर्याय क्रमांक चार शांता व्यूड एज्युकेशन बियॉंड एक्झामिनेशन्स प्रश्न क्रमांक पन्नास मोस्ट अप्रोप्रिएटली द पॅसेज रिफ्लेक्स ऑन म्हणजे पॅसेज कशा संदर्भात आहे तर पॅरे उत्तर आहे पॅरे पॅर पर्याय क्रमांक चार अ सेन्सिबल टीचर सफरेशन ऑफ क्रिएटिव्हिटी इन अ स्टेरिओटाईप स्कूल वर्क म्हणजे पन्नासचं काय उत्तर येईल पर पर्याय क्रमांक चार अशा पद्धतीने बघा आपले मराठीचे आठ उतारे म्हणजे प्रश्न क्रमांक एक पासून चाळीस पर्यंत आणि इंग्लिशचे दोन उतारे प्रश्न क्रमांक एक्केचाळीस पासून पन्नास पर्यंत संपलेले आहेत चला पुढचे जे थोंबरे सर गणित आणि बुद्धिमताचे डिस्कशन घेईल घेतील 